Yo, what's up, what's up guys? Tatalakayin naman natin ngayon ang buhay ng mga hinede. Pero bago ang lahat, dais ko lang mag-subscribe ta sa video ito. Bayang Karista, what's up, what's up? So, tonghayan naman natin ngayon ang buhay sa isa sa pinakamagaling na hinete ng ating bansa. Walang iba, kundi ito ang Jepril Tagolaw Sarate. Ang hirap si Jepri nung musmus pa lamang. Kaya lahat, ginagawa niya paraan kumita lamang ng pera kaya musmus pa lamang ito pinalala niya talagang pumasok sa mundo ng karera uh, siguro nung edad ako ng 9 years old 10 years old kasi sobrang hirap ng buhay namin nun Mark alos uh, bata pa lang ako naghahanap buhay na ako para sa sa aming magkakapatid sa, sa aming magpipinsan na para maka, makaraw sa araw-araw na na ano namin na pang araw-araw na kakainin namin Lumaki si Jeffrey kasama ang kanyang lola at ang kanilang bahay ay malapit sa Luman San Lazaro kaya't hindi siya nahihirapan mag-adjust para pumasok sa mundo ng paghihinete o sa industriya ng karera yung karera malapit yung bahay namin So, na-adapt ko na kagad na yung karera na madali pa nang maghanap buhay rito basta magkapera, basta may sipag ka at syaga. Uh, elementary pa lang ako, inisip ko na maghinete kasi nga nakita ko yung yung ano, yung yung bilis, yung kita dun sa karera. Ang bawat hinete ay may kanya-kanyang kwento kung paano sila nagsimula sa kanilang profesyon. Ngayon, alamin naman natin kung ano ang kwento ng Jepril Tagulaw Sarate. Huwag kayong aalis guys. Diyan lamang kayo, bayang karirista. Tara, alamin natin. Kasi, nung bata ako, palaway ako eh. Palaway ako. Andyan yung limang piso. Papatulang ko yan. Para lang makipag-away. Uh, one time, uh, kung kilala nyo pa si Danny Sordan, si D.S. Sordan, Napaaway ako. Ngayon, nung napaaway ako, takbo ako, tago ako sa may amin. Eh, sakto, nagiinuman sila Kuya Dani doon. Nahawakan ako ng Kuya Dani ko dahil yung lola ko, hinahanap na pala ako dahil nga may nagsumbong na si Jeffrey nakikipag-away na naman. Ngayon, nung nakita ako ni Kuya Dani, hinawakan ako, pinitsyarahan ako. Eh, matatakot ka kay Danny Sorgan dati mm -hmm. kasi mm -hmm. talagang mm -hmm. ano, pag ako, brusong brusko ang sabi sa akin ni Danny na hindi ko makakalimutan na ikaw Jeffrey yung katapangan mo kung nilalagay mo sa ibabaw ng kabayo makakatulong ka pa sa lola mo ang mga salitang ito isa sa tumatak kay Jeffrey Tagulaw Sarate upang gumising at harapin ang industriya ng karera hindi ko sasayang itong panahon na ito na, na maghinete ko. Kaya sa paghahanap muli ng bagong estudyante ng Jackies Academy ay dali-daling nag-apply si Jeffrey. Dito nakaharap niya ang guro ng mga hinete ng mga panahong iyon. Ito ay walang iwa kundi ang George Tribling. Kasi elementary pa lang ako, may tumutulong na kagad sa akin na na was owner eh, si Danny Stanislaw. Siya na talaga yung nag-provide sa akin hanggang maging hinete ko kasi first year to hanggang makagraduate ako, may allowance ako sa kanya every week. Binibigyan niya ako ng allowance para para tulong sa akin. Kasi nga gusto mo niya ako maging hinete. Gusto niya ako tulungan sa 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 buhay ko na nakikita niya na sobrang hirap. Taong 1996 nung pumasok siya sa NPJA o New Philippine Jockey Academy. Sa sipag at syaga, sa loob lamang ng dalawang taon, nakasakay agad si Jeffrey ng mga panahong iyon. Taong 1998, opisyal na nga nakahawak ng renda para sa karera. Para patunay ang kanyang galing at husay. JB Hernandez, Gibbs Rivera, pero first bat sila eh. Naging second batch ako kasi nagkaroon ako ng problema na sabayaw kila T.S. Desus, R.C. Uh, R.C. Dukay. Yan yung mga nakasabay kong sumakay eh. Ang kabayong Reign of Glory 
ng pagbumayari ni Jose Marie Franco at ang trainer nito ay si Johnny Sordan ang kauna-unahang pinanalo niya bilang apprentice Una pinanalo ko, Reign of Glory Kay Mr. Jose, Ma Jose Marie Franco ang trainer niya si Tito Johnny Sordan Nung pinanalo ko yun hindi na ako pengko kasi nagpanalo na ako. Hindi na ako pengko ngunit kasi nagpanalo na ako. Bagamat, kahit nakuha na ni Jeffrey ang kanya kauna-unahang panalo, naging mahirap sa kanya ang mga sandaling iyon sapagkat walang nagtitiwala, walang gano'n nagpapasakay sa kanya ng mga panahong iyon. Kaya guys, balikan natin kung paano niya ba nalagpasan ang mga pagsubok na ito. Mark, dumating nga ako sa time na gustong na umayaw. Kasi nga, nasabi ko sa sarili ko na tama nga sila. Hindi lahat ng hinete sinuswerte na mabibigyan ng magagaling na kabayo, uh, mag uh, mabibigyan ng panalo. Parang gusto na umayaw nun. Sabi ko, hira pala nung, nung hinete. Lalo na, lalo na yung mga kasabay mo, nakikita mo, puro panalo, easy lang yung panalo, tapos ko, hirap na hirap. Nagsimula kasi kung magpanalo na nung kinuha na ako ni Jun Paman. Mm. Oo, yung, yung mga yung mga races na claiming race, tapos yung mga karera na uh, kasi ang daming kabayan ni Jun Paman nun eh. So, nabigyan na ako ng break. Doon na nga, nagumbisang nagmayapag ang Jeffrey Sarate sa karera. At sa pagpursige at potensyal, unti-unti na siya napapansin ng mga horse owner, trainer, bayang karerista, at kasama na rin ang mga hinete. Hanggang sa dumating ang araw, makasakay na siya sa malalaking karera, gaya ng Triple Crown, Hopeful, Sweepstakes, Presidential Gold Cup, at marami pang iba. At isa sa hindi niya makakalimutan panalo, ay ang kauna-unahan niyang Triple Crown ng mga panahong yon yun ay ang kabayong si Materialis Puertes Dilan sa Pilipinas na mayagpag ang pangalan Jeffrey Tagulaw Sarate Andiyan ang Dubai, Kuwait, Qatar, Saudi marat marami pang iba Ilan sa mga kalaban niya alam niyo ba sikat sa buong mundo Gaya ni Frankie De Tori, Joe Morera, Leo Sales at marami pang iba. Salis, oh, yung Leo Salis na sumasakay sa ibang basa. Yun, ah, nakakatuwa nga yun dahil isipin mo, ah, para sa akin, nakikita ko ngayon na pinopost niya na puro panalo ngayon sa ibang basa. Parang naisip ko, tinalo ko to. Hmm. Swear. Hmm. Alam mo, natuwa ako na nung, nung, nyamado kasi yung kabayo niya dun eh. Tapos tinalo ko. Tapos pagbaba namin ng kabayo, pagkatapos namin nagtimbang, kinamayan niya ako sabi niya congrats kuya tapos sabi niya ah, you're so good sabi niya ganyan very nice good riding sabi niya ganyan sa akin natouch naman ako kasi ah, bihira yung ibang lahi na gagano ng Pilipino eh. kasi sa ibang bansa yung mga puti ang tingin sa ating mga Pilipino malilit eh mm -hmm. merong mga ineting may utak malakas kaya lang, hindi na upgrade. Hmm. Kasi, hindi sila nakakalit sa ibang bansa eh. Sa totoo lang, Mark, gusto ko nga magtumulong ng mga batang hinete na para mapunta sa ibang bansa. So, huwag niyo sayangin yung talent nyo. Kasi, lahat tayo may talent. Kaya lang, minsan hindi natin nagagamit kasi nga, wala tayong pang ipinagagamitan. Sa akin, bonggus eh. Bonggus eh. Kasi, ano mo sasabi mo about sa bonggus? Yung bonggus eh, kasi, pag tinalo mo siya, nakatayimik lang siya eh. Dayain mo siya, nakatayimik lang siya. Hindi, hindi siya magpapakita ng galit sa'yo. Kaya ako siguro nabuo yung loob ko na, na gawin yung mga nagagawa nila kasi hindi ako napipressure. Kasi hindi nila pinapakita sa akin na, na matakot ako sa kanila. So parang pinakikita nila na sige, laban tayo sa, sa, ano, sa next na race ulit. Laban ulit tayo. Hmm. Kitang-kita naman nun natin, yung kabayo hindi po tumalon. Di ba? Bakit po natin si, 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 si J.B. Hernandez, bukit siya ba umami sa kay? J.B. Hernandez, aerodynamic. J.A. si Alvin. Lakas niya si Alvin. Kabalyeo! Mga 
na sa 100% ah uh, is going to inside now last call to play should that only Rosa Morena and really good mounted finally they're all inside now all set ready to race race number 10 and gates open for the first leg of the triple ground series um, Pipieto moving up on the outside, running by the sweep level, rushing up his ass near to get it, Project Genesis, October Sky, Rosa Morena, wind blown on the farther outside, he's strong, and therefore we've got two horses firing it out for the leader. Um, Pipieto is running by the house, near he's on the outside, as they round the three-fourth mile distance. Um, Pipieto enjoying a three-fourth of a lane, followed by Hasmur in second. October Sky is entered, fighting it up with Rosa Morena. Thunder in glory, moving up and flip, and on the outside is Windblown Project Genesis together. About to pass the last 800 meters. Exhale, um, Pipieto enjoying a half-length lead. Hasmur in second position, Rosa Morena. Now moving up to take third October Sky, that's back and forth position. Project Genesis and put ten times wind blown thunder in glory. Materiales Fuertes High Roller is on the other sweet level. A strong man, the Fox White really group now trying to at the tail of the field. And at the portal we've got Amphitheater by about the link and up now. Materiales Fuertes moving up now on the outside and dropping the lead. As they swing for of it now, Materiales Fuertes with a break away run. Amphitheater drops back in second position, high roller is entered. And down the stretch, take down, we have Materiales Fuertes by about five legs now. And it is the finish line, the winner of the first leg, Materiales Fuertes. Amphitheater, high roller, really good October Sky Project Genesis. That's more the strongman, sweet lover. niya para para yung alis niya sakaling huli pag naipukod doon na rin po agad siya pwede sa diskarte naman po susunod lang po ng maganda uh, siguro magtetreto status lang po para kahit na hindi mo manalo mating bang lang po oh. yes yan yung lucky here is race number 10 Jackie VM Camanero Jr. to mount really good. And he's mounted finally. They're all inside now, all set, ready to race, race number 10. And gates open for the first leg of the Triple Crown Series. Ampi Theater moving up on the outside, running by the sweet lover. Rushing up his ass more together with Project Genesis. October Sky Rosa Morena wind blown on the farther outside is Strongman. And therefore we've got two horses fighting it out for the lead. Ampi Theater is running by the ass more is on the outside. As they round the three-fourth mile distance, Amphitheater enjoying a three-fourth of a lane, followed by Hasmur in second. October Sky is entered, firing it out with Rosa Morena. Thunder in glory, moving up and flip, and on the outside is windblown Project Genesis together. About past the last 800 meters, 
It's still amphitheater enjoying a half length lead. Has more in second position. Rosa Morena now moving up to take third October Sky Dabs back in fourth position. Project Genesis and fifth. Then comes Windblown Thundering Glory. Materiales Fuertes High Roller is on the edge. Sweet Lover. A strong man, the Fox Wild Grilly Groot now trying to be at the tail of the field. And at the fourth turn, we've got Amphitheater by about a length and a half now. Materiales first is moving up now on the outside and grabbing the lead. As they swing for a it's now Materiales Fuertes with a breakaway run. Amphitheater drops back in second position. High roller is entered. And down the stretch they come. We have Materiales Fuertes by about five legs now. And hitting the finish line, the winner of the first leg, Materiales Fuertes. Amphitheater, high roller, really good October Sky Project Genesis. Has more is strongman, sweet lover. Part of the race, this is after the 600, approaching the 400. Yes. And dun this is Project Genesis. Ayun Ooh. sa upper split screen natin, yung dilaw na bumubulusok, yun na si Materiales Fuertes. Kasunod si high roller, sa likodan. Uh -huh. you, you have to watch the upper split screen. Uh -huh. Kasi dito ho, nahulog si Rosa Moreno, nasundan ng hulog naman ng BH Volve mm -hmm. at this point. No? Yeah, pinigil na nila pare. Ay, Ay hindi, yeah. pumapalo pa. Pumapalo pa. Oh, Nasa likod na yun, yung Project Genesis, buti hindi natapin. Ayun, ayun. Ayun. Ayun, si ayun Windblown. Ayun naman, sumunod si Windblown kaget kaget. Mm. Ayan. Well, sana... Dito naman nahulog, oh, pumapalo pa si Kwan eh. Pumapalo pa si Sarate Partner, tapos nahulog na yung lati ko niya. Wala na. Ayan. Ayan, mabibitawan na niya dyan yan eh. Oh. Alright. Okay, JT Sarate. On the stick. Iyon. <laughs> Akala ko hahabulin niya pa ulit eh. Ayun, kamay na lang. Kamay na. Kamay na. Alright. But that was a very good uh, run, no? Of course, mm. material is fuerte. Ito yung sinasabi natin kapatid, yung strong material partner, right. na magaling din sa putik. Mm. Because nung lumabas sa aparato, bugaw sa lahat ito up to the clubhouse bend. Mm. Kasabay niyo si The Fox, di ba? Mm. Yeah. The winner of the chip stakes event, ito ang Jackie Sarate, no? 242 <laughs> siya rito po. Oh. Uh, ano? Sa major stakes uh, race, ha? Huh? for today. <laughs> wow, it's there. Okay. Napakasaya. Ayan. He will be receiving a silver trophy. Dahil sa panalo niya yan, napagandang panalo kay Materiales Fuertes. Ibang klaseng gumuhit yun. Okay. Dalawa-dalawa ang views ang kanyang uh, nasa magkabilang tabi. Congratulations. Yan po ang awarding ceremony ng katatapos na Kuhang Kukap. And congratulations to the winning connections of the horse, Materiales Fuertes. The owner, Mr. Sandy Javier. Ang trainer, si Mr. Kap. Pablito